ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం ఎన్నికల ఫలితాలపై ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఇప్పుడు అతి ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఫలితాలు చూస్తే బారాస నలభై ఒక్క స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది అలాగే కాంగ్రెస్ అరవై ఒక్క స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉండగా రెండు స్థానాల్లో ఇప్పటికీ విజయం సాధించింది బీజేపీ గతానికంటే పుంజుకొని పది స్థానాల ఆధిక్యత కనబరుస్తుంది అలాగే ఎంఐఎం గతానికంటే కొంచెం ప్రభావం తగ్గినట్టుంది ఈసారి ఒక స్థానంలో విజయం సాధించక మూడు స్థానాల్లో ఆధిక్యతలో ఉంది అలాగే సిపిఐ నుంచి ఆ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కొత్తగూడెంలో పోటీ చేశారు కోనం నేను సాంబశ్వరరావు ఆయన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు ఇప్పుడు విశ్లేషణలోకి వెళ్దాం మన చర్చలో అసలు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా కోటేశ్వరరావు గారు ఎవరైతే పార్టీ ఫిరాయించారు గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచి దాదాపు పన్నెండు మంది బీఆర్ఎస్లో చేరారు అలాగే తెలుగుదేశంలో గెలిచిన ఇద్దరు కూడా బీఆర్ఎస్లో చేరారు వాళ్లలో ఎల్బీ నగర్ నుంచి సుధీర్ రెడ్డి అలాగే మహేశ్వరం నుంచి సబితా ఇంద్రారెడ్డి వీళ్ళిద్దరు తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెనకంజలోనే ఉన్నారు అలాగే మెత్స నాగేశ్వరరావు అయితే ఆల్రెడీ ఓడిపోయారు ఏంటి అసలు ఫిరాయింపుల్ని ప్రజలు ఏ ఏది ఏ విధంగా చూశారు ఫిరాయించడం అనేది జనాలు వ్యతిరేకించారు అనుకోవచ్చా ఒకటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ బలంగా ఉన్నటువంటి గతంలోనే కాంగ్రెస్ బలంగా ఉన్నటువంటి స్థానాల్లో గెలిచారు గత ఎన్నికల్లో అంటే బీఆర్ఎస్ హావాన్ని తట్టుకొని గెలిచినటువంటి కాంగ్రెస్ స్థానాలు అవి అందువలన ఇప్పుడు మొత్తంగా చూసినప్పుడు కాంగ్రెస్ కి పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఓడిపోవటం ఎక్కువ మంది ఓడిపోవటం అనేటువంటిది ఆశ్చర్యం కలిగించేటువంటి అంశం కాదు ఇప్పుడు అంటే మొత్తం హైదరాబాద్ నగరం లేదా పరిసర ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ అనేటువంటిది కొంచెం వెనుక వెనుక పట్టు పట్టింది కొంచెం ఏమన్నా అంటే గతంలో ఉన్నదే ఉన్నదేం లేదు వెనుక పట్టు పట్టింది దానికి అనుగుణంగా అంటే ఈ ట్రెండ్ కనుగుణంగానే వీళ్ళిద్దరు కూడా అంటే ఎల్బీ నగర్ కానీ లేదా మహేశ్వరంలో కానీ కొంచెం స్వల్పమైనటువంటి ఆధిక్యతలో ఉన్నారు ఇది చివరి వరకు ఉంటుందా లేదా అనేటువంటిది మనం చూడాలి ఒకవేళ ఇప్పటి వరకు పన్నెండు గంటలు అయింది కనుక ఇదే ధోరణి కట్టిన అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరూ గెలిచేటువంటి అవకాశాన్ని కూడా మనం తోసిపుచ్చలేము ఏమైనప్పటికీ ఫిరాయింపుదారులకి ఒక గుణపాఠం మొత్తం మీద ఒక గుణపాఠం అనేటువంటిది నేర్పారు ఓటర్లు అని మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సార్ అంటే ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతోనైనా భవిష్యత్తులో ఫిరాయింపులు ఆగిపోయే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అంటారా అటువంటి అవకాశాలు ఏమి ఉండవండి ఎందుకు అంటే ఏ పార్టీలో బీఆర్ఎస్ లో పోటీ చేసిన వాళ్ళైనా కాంగ్రెస్ లో పోటీ చేసిన వాళ్ళైనా బీజేపీలో పోటీ చేసిన వాళ్ళైనా లేదా సీట్లు రాక ఈ రెండు ఈ మూడు పార్టీల్లో సీట్లు రాక ఇతర చిన్న పార్టీల గుర్తుల మీద పోటీ చేసినటువంటి వాళ్ళైనా కానీ వీళ్ళందరికీ అధికార దాహం అనేటువంటిది తప్ప నిజానికి వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు అంటే ఎక్కడ లాభం ఉంటే అక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టేటువంటి వాళ్ళు ఈ మూడు పార్టీల్లో పుష్కలంగా ఉన్నారు కనుక అటువంటి పరిస్థితి ఉండదు ఎందుకంటే ఏ అవకాశం వచ్చినా కానీ నా నియోజకవర్గ ప్రజల అభిష్టమనో లేకపోతే నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పేరుతోనో రేపు బీఆర్ఎస్ నుంచి డెఫినెట్ గా కాంగ్రెస్ నుంచి గతంలో ఎట్లాగైతే వలసలు సాగాయో రేపు బీఆర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా అదే విధమైనటువంటి వలసలు కాంగ్రెస్ లోకి చేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ నలభై సీట్లు తెచ్చుకుంది తెచ్చుకునేటువంటి ధోరణి కనిపిస్తూ ఉంది కనుక నలభై నలభై రెండు తక్కువ మంది కనుక వెళ్ళేట్లయితే అది మన పార్టీ ఫిరాయింపు నిరోధక బిల్లు కింద అనర్హత కోల్పోతారు అందువలన రాజీనామా చేసి మళ్ళా ఉప ఎన్నికలకు సిద్ధపడతారా లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఏమిటనేటువంటిది ఇది ఒక సమస్య కానీ గతంలో కాంగ్రెస్ నుంచి ఫిరాయించడానికి కాంగ్రెస్ కి ఎక్కువ మంది గెలిచినటువంటి వాళ్ళలో అత్యధికులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అటువంటి అవకాశం లేదు కనుక వాళ్ళ ఆ సభ్యత్వాలు నిలబడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు అనధికారికంగానే అనధికారికంగానే బీ కాంగ్రెస్ తోటి చేతులు కలిపితే జరిగేది ఏంటంటే బీఆర్ఎస్ అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పార్టీ నుంచి బహిష్కరిస్తుంది మనం చూసాం పక్కనే ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పార్టీ ఫిరాయింపుల నిరోధక బిల్లుని ఉల్లంఘించడానికి తెలుగుదేశం నుంచి ఫిరాయించినటువంటి వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతున్నారు కారణం ఏమిటంటే ఆ వాళ్ళు అఫీషియల్ గా వాళ్ళు పార్టీ వైసీపీలో చేరలేదు కానీ మొత్తం మిగతా కార్యక్రమం అంతా కూడా వైసీపీ కానీ వ్యవహరిస్తున్నారు బహుశా అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏ కొంతమంది బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ఈ విధమైనటువంటి విధేయతని కాంగ్రెస్ వైపు మళ్లించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది పార్టీలో చేరకపోయినా సాంకేతికంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళని యాక్టివిటీస్ చేసేటువంటి అవకాశాలు 
స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఓకే సార్ గోపాల విద్యాసాగర్ గారు ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణ ఎన్నికల ఫలితాలను చూస్తే మోస్ట్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేనిఫెస్టోలు ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారంటీలతో ముందుకెళ్ళింది అలాగే దానికంటే పోటీగా వాళ్ళు ఇచ్చే దానికంటే మేము ఇంకొక వెయ్యి ఎక్కువ ఇస్తాం ఏ పథకంలో ఉన్నైనా కాంగ్రెస్ చెబుతున్న దానికంటే ఎక్కువ ఇస్తాం ఆల్రెడీ ఫలానా ఫలానా పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం మరిన్ని చేయబోతున్నాం అని చెప్పి బీఆర్ఎస్ కూడా బలంగా చెప్పింది అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ వైపే మొగ్గు కనిపించింది ఈ మేనిఫెస్టోలు అనేటి ప్రజలపైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపించాయంటారు ఆరు గ్యారంటీ పథకాలు ఏదైతే సోనియా గాంధీ గారు డిక్లేర్ చేశారో హలో సార్ చెప్పండి సార్ విద్యాసాగర్ సోనియా గాంధీ గారు డిక్లేర్ చేసి చెప్పండి ఆరు గ్యారంటీ పథకాలు ప్రజలు నమ్మారండి అవి జెన్యున్గా కూడా ఉన్నాయని భావన ఎందుకంటే ఇవి ఇవాళ రేపు ప్రజలకు హామీలు ఇస్తూ ప్రతి పార్టీ కూడా మేనిఫెస్టో ప్రకటిస్తుంది ఎన్నికల ముందు ఈ యొక్క అదే పద్ధతిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించడం జరిగింది మీరు అన్నట్టు బీఆర్ఎస్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇస్తాము వాళ్ళు నాలుగు వేలు ఇస్తాం అంటే మేము ఐదు వేలు ఇస్తాము వాళ్ళు పదిహేను వేలు ఇస్తాం అంటే మేము పదహారు వేలు ఇస్తాము అని ఏవైతే చెప్తున్నారో అవన్నీ ప్రజలు నమ్మలేదండి ఎందుకంటే గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి హామీలు చాలా వరకు నెరవేర్చలేదు ఉదాహరణకు నిరుద్యోగ యువకులు ముప్పై లక్షల మంది దాకా ఉన్నారు విద్యావంతులైన యువకులు వారికి నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తామని ఇవ్వలేదు కాబట్టి నిరుద్యోగ వృత్తి ఇవ్వనటువంటి వాళ్ళు అంటే మాట తప్పారు అదేవిధంగా దళిత బంధ్ అని చెప్పేసి అందరికి ఇస్తామని చెప్పేసి ఏదో కొంతమందికి ఇచ్చేసి దళితులను ఆకర్షించాలని చూశారు అది కూడా కొరబడింది తర్వాత డబుల్ బెడ్రూములు ఇల్లు అండి ఎన్నో కట్టారు వేల ఇల్లు కట్టారు కానీ ఎవరికి ఆక్యుపేషన్ ఇవ్వలేదు అవి నిరర్ధకంగా పడి ఉన్నాయి అవి దీనావస్థలో ఉన్నాయి సార్ విద్యాసాగర్ గారు యా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఆరు గ్యారంటీలు చాలా జనాల మీద ప్రభావం చూపించాయని మీరు అంటున్నారు మీరు గతంలో ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వంలో కార్యదర్శిగా పనిచేశారు ప్రభుత్వ పాలన చాలా దగ్గర నుంచి చూశారు అలాంటి వ్యక్తిగా మీరు ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ఇచ్చినటువంటి ఆరు గ్యారంటీలు అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వ బడ్జెట్ సరిపోతుందంటారా అంటే ఒకటండి ఇప్పుడు నలభై రెండు తర్వాత పెట్టారు చూడండి నలభై రెండు మేనిఫెస్టోలో కొన్ని మీరు అన్నట్టు అసంబద్ధంగానే ఉన్నాయి రెండు లక్షల రైతు రుణమాఫీ ఏకపక్షం అది చేస్తాం అంటే అంటే చాలా బడ్జెట్ అవసరం కానీ ఏదైతే సిక్స్ గ్యారంటీ పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అమలు పరచడానికి బడ్జెట్ సరిపోతుందండి ఇవి మాత్రం జెన్యున్గా ఉన్నాయి ఓకే అంటే ఆర్టీసీ ఆల్రెడీ ఎప్పటికీ నష్టాల్లో ఉంది నష్టాల్లో మూలుగుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు ఆర్టీసీలో మహిళలందరికీ ఉచితం అంటే అది ఎలా ఆర్టీసీ మనగలుగుతుందంటారా ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి సబ్సిడీల ద్వారా ఎట్లయితే ఆ యొక్క అమౌంట్ను ప్రభుత్వం జమ చేస్తుందో కానీ పేరుతో జమ చేస్తుందని పేరుతో ఇంతవరకు జమ చేయలేదు కాబట్టి ఆర్టీసీ లాస్ లాస్లో ఉందండి కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే మహిళలు ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారో దాని ద్వారా తగ్గేటట్టు ఆదాయాన్ని ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి సమకూర్చాల్సి ఉంటుంది అయితేనే అది మన కూడా సాగిస్తుంది ఓకే సార్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ సంగతి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టేసి మనం మిగిలిన రాష్ట్రాలు చూస్తే ఛత్తీస్గఢ్ రాజస్థాన్ అలాగే మధ్యప్రదేశ్ మూడు రాష్ట్రాల్లో కూడా పోటా పోటీ ఉండొచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ అయితే కాంగ్రెస్ ఏకపక్షంగా వచ్చేస్తుంది మిగిలిన రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా బీజేపీ అలాగే కాంగ్రెస్ పోటా పోటీ తలపడ్డాయి అనేటువంటి పరిస్థితి కనబడింది ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా కొన్ని ఎగ్జిట్ పోల్స్ కాంగ్రెస్కి కొన్ని ఎక్కువ మంది బీజేపీకి చూపించినప్పటికీ ఇంత స్థాయిలో గ్యాప్ ఉంటుంది రెండు పార్టీల మధ్య అని ఎవరు అంచనా వేయలేదు ఏం జరిగింది ఏ అంశాలు ప్రభావితం చేశాయి ఏకపక్షంగా మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ బలపడడానికి వాళ్ళ అధికారం వైపుగా అడుగులు వేయడానికి కారణం ఏంటి ఇప్పుడు రాజస్థాన్కి సంబంధించి అయితే మార్పు ఐదేళ్లకు ఒకసారి కొత్త పార్టీని కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటున్నటువంటి వాస్తవాన్ని మనం కాదనలేము అందరూ కూడా అదే భావించినారు రాజస్థాన్కి సంబంధించి ఎవరికి భిన్న అభిప్రాయాలు లేవు అయితే మధ్యప్రదేశ్లో మరి కుట్ర ద్వారా కమల్నాథ్ ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ కూల్చేసింది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలని జ్యోతిరాదిత్య సింధియా వర్గాన్ని దాదాపు ఇరవై ఐదు మందిని కొనుగోలు చేసి లేదా వాళ్ళు రాజీనామా చేయించి మళ్ళీ ఎన్నికల పోటీ చేయించి ఆ విధంగా ఆపరేషన్ కమలం అమలు చేయడం వల్ల కొంత కూల్చడం వల్ల కొంత సానుభూతి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అని అనుకున్నారు కానీ అదేమీ జరిగినట్లు కనపడలేదు ఎందుకంటే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారత్ ఈ బీసీలు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు బా ఇప్పుడు శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కూడా బీసీ నాయకుడే ఆయన పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా ఉన్నాడు ఆ వ్యతిరేకత కూడా పెద్దగా పనిచేసినట్లు కనపడదు అయితే నరేంద్ర మోడీ గారు తానే అభ్యర్థి అయినట్లుగా ఎవరు ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు అభ్యర్థిని ఎవరిని ప్రకటించలే 
అనేక మంది వేచి ఉండే ధరణిలో నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ కావచ్చు ఇంకా అనేక మంది ఒక నలుగురు ఐదుగురు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మరి ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా కావచ్చు ఎన్నికల తర్వాత నిర్ణయిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రకటన అందులో మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఏం చెప్పారంటే నన్ను చూసి ఓటేయండి మీరు నేనే అభ్యర్థిని అనుకోండి అనేటువంటి ఒక ప్రచారము హిందీ రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా సహజంగానే కాంగ్రెస్ అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ మధ్యప్రదేశ్లో బలంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఛత్తీస్గఢ్లో కొంత కాంగ్రెస్ కొంత బలంగా ఉన్నమాట ఆదివాసీల రాష్ట్రం అది బీసీలు కూడా గణనీయంగా ఉన్నారు అక్కడ ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను అధిగమించి అంటే వాళ్ళు చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చాలా గణనీయంగా మరి ప్రజలకు ఆదివాసీలకు మిగతా పేదలకు కూడా అధినాయి రైతులకు కూడా వాళ్ళు ఐదు వందల రూపాయలు కిట్టాలకు బోనస్ ప్రకటించినారు ఈ పిడకల్ని కూడా పసుపు పోషణను పెంచి పోషించడానికి కిలో రెండు రూపాయలు కొంటామనేటువంటి అనేకమైనటువంటి సామాన్యుల యొక్క ఆదివాసీలు పల్లెల్లో లేదా అడవుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారించి కూడా కొంత ప్రయత్నం జరిగింది అయితే ఇంకా చాలా చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ కూడా ఉన్నది కాబట్టి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత బాగా పనిచేసినట్లు ఛత్తీస్గఢ్లో కొంత బాగా కాకపోయినా ఈ తేడా కానీ ఇది కూడా రాకుండా వాళ్ళు స్వల్ప ఆధిక్యతతో వాళ్ళు మళ్ళీ ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ మళ్ళీ విజయం సాధిస్తున్నట్టు అభిప్రాయము ఉన్నింది తొలుత రాను రాను ఎన్నికలు సమీపంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ పరిస్థితి మారినట్లు కనిపిస్తుంది కుల సమీకరణలు కావచ్చు ఆదివాసీ గతంలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వనవాసి కళ్యాణ యోజనలు ఇట్లాంటివి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు రమణ సింగ్ ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఉన్నారు ఆయన కాబట్టి ఒక గట్టి పట్టు వాళ్లకు ఆ రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నది మధ్యప్రదేశ్లో అయితే వాళ్లకు తిరుగులేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ మూడు రాష్ట్రాల్లో ఇంకా లెక్కింపుగా ఉంది కాబట్టి తుది నిర్ణయం ఏదైనా గట్టి ఎక్కువ ఆధిక్యత వస్తే తప్ప ఫలితాలతో తారుమారయ్యే అవకాశం అయితే కనిపించడం లేదు అందువల్ల మొత్తం మీద ఈ ఫలితాలు రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో మరి భారతీయ జనతా పార్టీకి లాభించేటువంటి పరిస్థితి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ గారే మరి మూడోసారి ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా రంగంలో నిలువనున్నారు కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ కానీ లేదా రాహుల్ కానీ ఇంకా కావలసినటువంటి జవసత్వాలు శక్తి సామర్థ్యాలు ఎన్నికల్లో అధికారం రాగలనటువంటి ఒక బలము బలగాన్ని సంఖ్య సంఖ్యను కూడా ఈ ఎన్నికలు గెలిస్తే కొంత నైతిక ధన్ ఒక దమ్ము ధైర్యము కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చేవి అవి లేనందువల్ల పరిస్థితి కమల్నాథులకు అనుకూలంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఓకే చలసారి నరేంద్ర గారు ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ విషయానికి వస్తే ఛత్తీస్గఢ్లో భూపేష్ బఘేల్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ చాలా సమర్థంగా పరిపాలన అందించింది సంక్షేమ పథకాలు కావచ్చు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పక్కాగా అమలు చేశారు ఖచ్చితంగా ఈసారి విజయం సాధిస్తారనేటువంటి ఒక ప్రచారం గట్టిగా సాగింది ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు కూడా దాదాపుగా అలాగే ఉన్నాయి కానీ వాస్తవ ఫలితాలను చూస్తే అందుకు భిన్నంగా ఉంది ఏంటి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు గత నెల రోజులుగా బీజేపీ నాయకులు అక్కడ కరెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకుని తమ ఎక్కడైతే గత ఎన్నికల్లో పట్టుపోయిందో పట్టుపోయిందో అక్కడ ఏ వర్గాలు అయితే తమకు దూరం అయ్యాయో వాళ్ళని దగ్గర చేసుకోవడానికి వ్యూహాత్మక ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఈ సంక్షేమ పథకాలు అనేవి ఒక స్థాయి వరకే ఒక ప్రభుత్వం నిలబడ్డాని కానీ ఒక పార్టీ ఆకట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడేదైతే ప్రజలకి ఉపాధి కల్పించి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కానీ ఇతరత్ర అభిమాల పట్ల వాటికి తగిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వని పక్షంలో కేవలం సంక్షేమ పథకాలే ఒక ప్రభుత్వం సస్టైన్ కావడానికి ఉపయోగపడవు అని కూడా అనేక ఎన్నికలు మనం చూస్తున్నాం మనం అనేక ప్రభుత్వ వాళ్ళందరు ప్రభుత్వాలు తమ బడ్జెట్ లో సింహభాగం సంక్షేమ పథకాలు ఖర్చు పెట్టి మిగతా అభివృద్ధి గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాలని పరిస్థితి కూడా ఉంది తర్వాత ముఖ్యంగా కారణం ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ వెనకబట్టడానికి వల్ల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే బీజేపీ వ్యతిరేక కూటమైన ఒక కూటమి ఏర్పాటు చేసి ఇండియా పేరుతో ఆ కూటమిలో చిన్న చిన్న పార్టీలకి సర్దుబట్ల సర్దుబాటు ధోరణులు ప్రదర్శించకుండా పెద్దల పాత్ర వహిస్తూ వాళ్ళని దూరం చేసుకోవటం కూడా ఈ రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఓటమికి ఒక ప్రధాన కారణంగా నేను భావిస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క సొంతంగా ఆ పార్టీలకి సీట్లు గెలిచే సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు కానీ కొద్ది గొప్ప ఓడి గెలుపుకి దోహదపడేటువంటి ఓట్లు ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో కానీ ఇలాంటి కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణ ఉత్తరప్రదేశ్ లో పెద్ద పార్టీ అయినటువంటి సమాజవాద పార్టీకి అలాగే బిఎస్పీకి ఈ రాష్ట్రాల్లో ఛత్తీస్గఢ్ లో కానీ మధ్యప్రదేశ్ లో కానీ రాజస్థాన్ లో కానీ కొన్ని పట్టుకున్న నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఆర్ఎల్డికి ఉన్నాయి అలాగ వాళ్ళతో వాళ్ళు సర్దుబాటు సిద్ధం ఉన్నప్పుడు కూడా సర్దుబా ఎస్పీతో కానీ ఆర్ఎల్డితో కానీ ఇతర పార్టీలతో కాంగ్రెస్ చివరి వరకు నాంచి 
వాళ్ళు లేకుండా ఏకపక్షంగా పోటీ చేయటం ఉమ్మడిగా ఒకే అభ్యర్థి కానీ ప్రతిపక్షం నిలబడాలని చెప్పి బొంబాయిలో ఇండియా సమావేశంలో నిర్ణయించి ఆ తర్వాత కనీసం కూటమి సమావేశాలు కూడా ఏర్పాటు చేయకుండా ఈ ఐదు రాష్ట్రాల్లో కనీసం మూడు రాష్ట్రాలు గెలుచుకుంటే రేపు సీట్ల సర్దుబాటులో మనం చెప్పిందే వేదంగా మారుతుందని కాంగ్రెస్ ఒక విధంగా ఆ కూటమిని కూడా పక్కన పడేసి నెలలుగా చేసిన ప్రయత్నాలు కాంగ్రెస్ ని ఒక విధంగా ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో దెబ్బతీసినట్టు కనిపిస్తుంది ఏకపక్ష ధోరణి పెద్దన పాత్ర ధోరణి అయి ఉందో అలాగే కాంగ్రెస్ లో అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి కలహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంతమందికి సర్దుబాటు చేయటంలో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించినప్పుడు కూడా అవి కూడా కొంత పనిచేసినాయి అలాగే నరేంద్ర గారు ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు సింగ్ దేవ్ కి సింగ్ దేవ్ కి రెండున్నర సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి పదవిని బదలాయిస్తామని ఎన్నికలు గత ఎన్నికల సమయంలో చెప్పారు మొదటగా భూపేష్ బఘేల్ ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు చేపట్టినప్పటికీ కొంతకాలం గడిచాక రెండున్నర సంవత్సరాలు గడిచాక సింగ్ దేవ్ కి ఇస్తామన్నారు ఆయనకి ఇవ్వలేదు చివరికి భూపేష్ బఘేలే కంటిన్యూ అయ్యారు ఈ అంశం కూడా ప్రభావితం చూపించుంటారా ఇక్కడ రాజస్థాన్ లో కూడా అదే సమస్య ఏర్పడింది అయితే అక్కడ రాజస్థాన్ లో గెహ్లాట్ బలమైన నాయకుడు కాబట్టి అంతగా అది దాని గురించి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఒక నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది ఇక్కడ కూడా ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన అందజేస్తున్న కాంగ్రెస్ లో ఇలాంటి అంతర్గత వైరుధ్యాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని సర్దుబాటు చేసేటానికి బలమైన నాయకత్వం కేంద్రంలో లోపించిందా అనే అనుమానం కూడా కనిపిస్తుంది మల్లికార్జున ఖర్గే వచ్చిన తర్వాత ఆ లోటు పాటు కొంత సర్దు చేసి సర్దుబాటు ధోరణిగా కొంతమందిని అడ్జస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినట్టు కూడా అవి క్షేత్ర స్థాయిలో కాంగ్రెస్ లో సరైన సంకేతాలు వెలువడలేదు కాంగ్రెస్ లో ఇంకా కుమ్మలాట్లు కొనసాగుతున్నాయి అనేటువంటి అనుమానం కూడా ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయి సత్యం గారు ఇప్పుడు గత పదేళ్ల నుంచి చూస్తే దాదాపు తొమ్మిదిన్నర పదేళ్లుగా వస్తుంది ఈ తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణలో దాదాపుగా అన్ని ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ వెనుకబడిన పరిస్థితి ఉంది అలాగే ఆ తర్వాత గత రెండు వేల పద్దెనిమిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత చూస్తూ ఏ ఉప ఎన్నికలు జరిగినా అలాగే జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు కావచ్చు ఇతరత్ర నగరాల్లో జరిగినటువంటి నగరపాలక ఎన్నికలు కావచ్చు అన్నింటిలోనూ కాంగ్రెస్ చాలా వెనుకబడింది టీఆర్ఎస్కి అప్పుడు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి మధ్య చాలా గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండింది ఓట్ పర్సంటేజ్ అలాంటిది ఈ ఒక్కసారిగా ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఇంత స్వింగ్ ఎలా వచ్చింది ఒక్కసారి ఇంత మెజారిటీ ఎలా సాధించగలిగింది జనరల్గా మనం ఇప్పటి వరకు అనుకున్నటువంటి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఎత్తుగడలు వాళ్ళు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళు దోబోసులు ఆడటం అనేటువంటిది బాగా ఫేరప్ చేసింది అది కాకుండా టిఆర్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ యొక్క పనితీరు ప్రజల్ని దూరం చేసింది ఉదాహరణకు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేశారు వాళ్ళని నిర్దాక్షిణ్యంగా అనిచేసి అసలు అక్కడ యూనియన్లు కూడా లేకుండా చేశారు దాన్ని ప్రజలు ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఇది ఒక ఉద్యమ పార్టీ ఇది అలో చేస్తుంది ఏ మేరకు అలో చేసినా అలో చేస్తుంది అనుకుంటారు డెమోక్రా అట్లాగే ఇప్పుడు ఆయనకి ఏ పార్టీ లేదు హరగోపాల్కి ఏ పార్టీ లేదు ప్రజలు సివిల్ రైట్స్ ప్రభుత్వం కానప్పుడు సివిల్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులకే పోతారు హరగోపాల్ లాంటి వ్యక్తి మీద కూడా ఉపచట్టం పెడితే జనరల్ పబ్లిక్ ప్రోగ్రెసివ్గా డెమోక్రటిక్గా ఆలోచించేటువంటి పబ్లిక్ ఏమనుకుంటుంది ఇది ఉద్యమ పార్టీనా లేకపోతే ఇంకెవరికైనా కొప్పు కావటానికి ఇటువంటి పనులు చేస్తుంది అనుకుంటారు అట్లాగే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ప్రతి వాళ్ళు ధర్నా చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాయిస్ అది ఒకటే అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ దాన్ని లేకుండా చేసేసి తర్వాత ఏదో హైకోర్టు జోక్యంతో అలో చేశారు అంటే ఇటువంటి అన్నీ కూడా ప్రజలకు నష్టలేదు అట్లే కాదు ఐదు లక్షల మంది రెండు లక్షల మంది ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు మూడు లక్షల మంది పెన్షనర్స్ ఉన్నారు ఐఆర్ ఐదు శాతం ఇస్తే వాళ్ళు తక్కువ ఇచ్చిన అన్నట్లే నేను ఒకళ్ళు దాన్ని బలకరించి చూశా అసలు అవమానించారు మమ్మల్ని అన్న పద్ధతిలో మాట్లాడారు అంటే స్టేట్ హిస్టరీలో ఐదు శాతం ఆయారు అనేటువంటిది అనేది అసలు ఊహించరు అవమానించడానికి ఈ పని చేసింది గవర్నమెంట్ అని అనుకున్నారు అట్లాగే ఇవాళ కౌల్దార్లు ఉన్నారు కౌల్దార్లు ఇరవై ఒక్క దరిదాపు ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది కౌల్దార్లు ఉన్నారు ఇరవై ఒక్క లక్షల ఫ్యామిలీస్ అవుతున్నాయి ఇవాళ పది ఎకరాల పైన ఉన్నలకు వందల ఎకరాలకు రైతు బంధు ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏది లేదు వాళ్ళకి కనీసం రైతులు యాక్సెప్ట్ చేయరు రైతు బంధు ఇస్తే భూమి మీద కానీ వాళ్ళు అమ్మే కౌల్దార్లు అమ్మే పంట మీద ప్రతి కింటాలకు ఐదు వందలు వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళకు ఎన్ని ఎకరాలు చేస్తే ప్లస్ అన్ని ఐదు వందలు వాళ్ళకు జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది రైతులు కూడా వ్యతిరేకించరు ఇటువంటి అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం యాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ప్రజల బాగా తీవ్రంగా వ్యతిరేక ఒక రాజకీయ ఎత్తుగాళ్లే కాదు ఇటువంటివి కూడా అట్లాగే చదువుతున్నటువంటి పిల్లల వయసు అయిపోతుంది వాళ్ళు దరిదాపు ముప్పై లక్షల మంది రిజిస్టర్డ్
వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే వాళ్ళతో ఆట ఆడుకున్నట్టుంది పేపర్ లీకేజ్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ పోన్మెంట్ కానీ ఇంకేదైనా దాన్ని ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ దగ్గర అశోక్ నగర్లో పోయి కూర్చుంటే కన్విన్స్ అవుతారనో లేకపోతే వాళ్ళ వ్యతిరేకత ఉండదనో అది మెసేజ్ పోతుంది అనుకుంటే అది పొరపాటు జరిగింది అంటే లక్షలాది కుటుంబాలు ప్రభుత్వ పనితీరు మీద డిసెంట్ డెవలప్ అయింది అదంతా కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్కు ఉపయోగపడింది అంటేగా అంతేకాదు ఇవాళ సివిల్ రైట్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనిషి అంత స్వేచ్ఛ కొరుకుతుంది ఇంట్లో కూడా మనం చూస్తాను తల్లిదండ్రులు కన్నపిల్లల్ని నిర్బంధం చేస్తే ఎదురు తిరుగుతారు అటువంటి రాజ్యాంగం ప్రసాదించినటువంటి సివిల్ రైట్స్ని కూడా మేము ఎవరు అడ్డం దిగిలితే వాళ్ళని అనేటువంటి పరిస్థితులు అంచారు తర్వాత ప్రెస్ కూడా ఏదైనా పత్రికలో గవర్నమెంట్కు వ్యతిరేకంగా వా ఒక వార్త రాస్తే అతన్ని రాసిన వాళ్ళ పేపర్ని ఫిక్స్ చేయటం రాసిన దాన్ని ఫిక్స్ చేయటం అలా ఫిక్స్ చేసి పేపర్ ఎంటబట్టం ఓనర్షిప్ ఎంటబట్టం రాసిన వాళ్ళు ఎంటబట్టం ఇటువంటివన్నీ కూడా ప్రభుత్వం బాగా అబ్సల్యూట్గా మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు చాలా తేలిక అనిపిస్తుంది కానీ ఇవాళ వచ్చే వరకు అటువంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే ప్రతి వాళ్ళు కేసీఆర్ మీద కోపం లేని వారు కేటీఆర్ మీద కోపం లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇదే అన్యాయం అనుకునేటువంటి స్థితిలో చాలా యాక్షన్స్ జరిగాయి వీటన్నిటి కూడా కాంగ్రెస్కు ఫేవర్గా మారింది సిచ్యువేషన్ అంతేకాదు ఇవాళ బీజేపీ చేసే విమర్శలు కూడా కాంగ్రెస్కు ఉపయోగపడ్డాయి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఏడాది డ్యామేజ్ చేసిన దానికన్నా ప్రధానమంత్రి వచ్చి కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ డ్యామేజ్ ఒక గంటలో చేసిపోయాడు ఏది కొడుకులకు ఆశీర్వాదాలు కావాలని కేటీఆర్ ఏం చెప్తుండు సభలల్లా కేసీఆరే ముఖ్యమంత్రి అంటుండు కానీ ప్రధానమంత్రి వచ్చి ఏం చెప్పిండు మా మా అబ్బాయికి ఆశీర్వదించండి ముఖ్యమంత్రి చేద్దాం అనుకున్నాను ప్రధానమంత్రి చెప్పే వరకు యాభై శాతం నమ్మే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇటువంటి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఈ జనరల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద బ్రాడ్గా ఆలోచించేటువంటి విషయాల్లో కూడా వ్యతిరేకత వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మహాసభలు పెడతారండి ఏది ఎన్నికల సభలో పెట్టారు ఎవరు వస్తారు పార్టీ కార్యకర్తలు పార్టీ సానుభూతి పరులే వస్తారు దానికి కానీ న్యూట్రల్స్ రారు సభలకు సభలకు జనం బాగా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది ఎవరు సభలకైనా కానీ న్యూట్రల్స్ మీద ప్రభావం చేసేటువంటి ఇటువంటి యాక్షన్సే కాబట్టి ఇటువంటి వాటిల్లో పాలించేటువంటి ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకోకపోతే కష్టం అవుతుంది పత్రికలో ఒక ఒక నాయకుని మీద ఒక వార్త వచ్చింది అనుకోండి ఆ వార్త చూసి కన్సర్న్డ్ పర్సన్ కన్సర్న్డ్ ఎమ్మెల్యేకు అయా నీ వల్ల ఇగో ప్రభుత్వం బదనం అవుతుంది నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఒక ఇండికేషన్ పంపితే తప్పులు తగ్గుతాయి కానీ అక్కడ ఎమ్మెల్యే పగబట్టి తర్వాత పార్టీ తరఫున ఇక్కడ ఆ పత్రిక ఎంటబడితే చాలా కష్టం అవుతుంది ఇటువంటి అన్నీ కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎందుకంటే చాలామంది ఇవాళ కేసీఆర్ అమలు చేసిన పథకాల వ్యతిరేక కన్నా నేను చాలామందితో డిస్కస్ చేశా పథకాల వ్యతిరేకత కన్నా ది వే ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అనేటువంటి దాని మీద వ్యతిరేకత చాలా ఉంది అదంతా ఇవాళ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్కు అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి ఇటువంటి విషయాల్లో ఒక్క బీఆర్ఎస్ కాదు రాబోయే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్త తీసుకుని అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అణచివేయటం చాలా సులభం అనిపిస్తుంది సౌఖ్యం కూడా అనిపిస్తుంది సక్సెస్ అయ్యామని కూడా అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకే సార్ కోటేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ఏర్పాటైన కొత్తలో కూడా బి టీఆర్ఎస్గా ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ కేవలం అరవై మూడు సీట్లలోనే విజయం సాధించింది కనీస మెజారిటీకి అవసరమైన సీట్లతోనే బొటాబొటీ మెజారిటీతో సరిపెట్టుకుంది కానీ నాలుగున్నర ఏళ్ళు పరిపాలించి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఏకంగా ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు గెలిచింది అలాగే ఇతరత్ర అందరూ చేరికలు వాటితోటి వందకు స్థానాలు దాటాయి అట్లాగే వాళ్ళందరి సిట్టింగ్లు అందరినీ ఈసారి కూడా బరిలోకి దించారు చాలా విశ్వాసంతో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఈసారి ఖచ్చితంగా థర్డ్ టైము మేము హ్యాట్రిక్ కొడతాము అని చెప్పి అయినా ఎక్కడ దెబ్బపడింది అంటారు బీఆర్ఎస్కి ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర సాధన అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం అయితే వచ్చినటువంటి సీట్లు కూడా దానికి అనుగుణంగా రాలేదు మెజార్టీ సీట్లు రావచ్చు తప్ప ఓవర్ హెల్పింగ్ గా నూట పంతొమ్మిది సీట్లలో అరవై మూడు అనేటువంటిది అది తక్కువ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లెక్క ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల నాటికి అంటే ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్తే అడ్వాంటేజ్ ప్రభుత్వం మీద లేదా అసంతృప్తి అనేటువంటిది తలెత్తుతుందనేటువంటి ముందు చూపుతోటి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళారు కానీ అనూహ్యంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ ఈ కూటమి ఏర్పడటంతో అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఏ మనోభావాలు అయితే కొద్దిసేపు కొద్దిసేపు ఆగండి సార్ కోటేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డికే శివకుమార్ మాట్లాడుతున్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం they have seen the last 10 years rule they have fed up with the rule they have decided that there should be a change a change for a progress change for a development change for a gratitude this is what i could say i thank the voters of uh, telangana
ఓకే కోటేశ్వరరావు గారు కంటిన్యూ చేయండి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికల నాటికి వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం కూటమిగా ఏర్పడటంతో ఈ తెలుగుదేశం అనేటువంటిది ఒక విలన్ గా చూపించి తెలంగాణకు వ్యతిరేకమైనటువంటి శక్తులతోటి కాంగ్రెస్ గెలిచింది అనేటువంటి మనోభావాన్ని మరొకసారి తీసుకురావడం లేదు నాలుగున్నరే సంవత్సరాలలో సాధించినటువంటి విజయాలని రక్షించుకోవాలన్నా ముందుకు తీసుకుపోవాలన్నా మళ్ళా మాకే పట్టం కట్టాలనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగించడంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ జయప్రదమైంది కానీ తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నీ చూసినప్పుడు ఏ వాగ్దానాలు అయితే చేసిందో ఏ విధమైనటువంటి ఇవన్నీ చేసిందో వాటికి భిన్నమైనటువంటి వైఖరితో వ్యవహరించిందనేటువంటిది మనకి స్పష్టం వివిధ సందర్భాల్లో కార్మికులు ఆందోళన చేసిన సందర్భంలో కానీ మొత్తం పక్క వ్యతిరేకమైనటువంటి అణచివేతకు పాల్పడి చివరికి కన తన కాళ్ళ బేరానికి తెచ్చుకునేట్టుగా చేసింది తప్ప ఎవరిని కూడా సంతోషంగా ఏ ఉద్యమం ఆందోళన చేసినటువంటి వాళ్ళ పట్ల సంతోషంగా ఎటువంటి వాళ్ళని చేయలేదు అనేది తెలిసింది అందువల్ల ఇప్పుడు వచ్చేసరికి భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు రెండవది వాగ్దాన భంగాలు ఇవన్నీ చెప్పడంతో పాటు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే నాకు తవి నాకు అనిపించింది ఇంతవరకు స్వతంత్ర భారత చరిత్రలో ఒక పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక రాష్ట్రం గురించి మరొక రాష్ట్ర ఎన్నికల సందర్భంగా అక్కడి ప్రభుత్వము లేదా అక్కడి పాలక పార్టీ యొక్క వైఫల్యాలు విజయాల గురించి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఎజెండాగా తీసుకురావడం అనేటువంటిది బహుశా తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది అది బీఆర్ఎస్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక నెగిటివ్ ప్రచారం రెండోది మొత్తం అంటే ఏ రాష్ట్ర చరిత్ర చూసినా కానీ ఒక ప్రభుత్వం అమలు జరిపినటువంటి సంక్షేమ పథకాలని మరొక ప్రభుత్వం వచ్చి రద్దు చేసినటువంటి ఉదంతం మనకి ఎక్కడ కనపడదు కానీ మేము గనక రాకపోయేట్లయితే కాంగ్రెస్ వస్తే ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వదు లేకపోతే సంక్షేమ పథకాలని ఆపేస్తుంది అని ఇది కూడా నెగిటివ్ ప్రచారం చూసిన తర్వాత ఇది జనంలో ఎవరు వచ్చినా ఈ పథకాలను ఆగలేదు అందుకని వీళ్ళు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనేటువంటి దాన్ని అస్త్రంగా తీసుకొని జనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు అందుకని తెరాస అనేటువంటిది ఒక వ్యూహాత్మకమైనటువంటి ఒక విధమైనటువంటి ఆత్మహత్య సదృశ్యమైనటువంటిది చేసింది ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగులో వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఆనాడు ఉన్నటువంటి అతల్ బిహారీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎన్డీఏ దేశం వెలిగిపోతుందంటూ ఒక అవాస్తవమైనటువంటి ప్రచారం తోటి వెళ్ళి మొక్క బోర్లు పడినట్టు కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ప్రచారం తోటి తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఎదుటి వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం ద్వారా టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనేటువంటిది ప్రజల దృష్టిలో పల్చన అయిపోయింది అందుకనే ఈ ఫలితాలు వచ్చాయనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సార్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మీరు కర్ణాటకలో చాలా కాలం స్ట్రాటజిస్ట్ గా పనిచేశారు కర్ణాటక రాజకీయాల మీద మీకు సుదీర్ఘమైనటువంటి అవగాహన ఉంది చాలా సుదీర్ఘంగా పనిచేశారు మంచి అవగాహన ఉంది లోతైనటువంటి అవగాహన ఉంది ఇప్పుడు కర్ణాటక సంబంధించి డీకే శివకుమార్ ఉప ముఖ్యమంత్రి అక్కడ కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు తెలంగాణ ఎన్నికలో చాలా కీలకంగా పనిచేశారు ఆయన పాత్ర ఎలా ఉంది ఆయన స్ట్రాటజీస్ ఎలా పనిచేసాయి తెలంగాణ విషయంలో కాంగ్రెస్కు ఇంకా కొంత మెజారిటీ రావాల్సి ఉండే కానీ కాంగ్రెస్కు ఆయన ఈ మాత్రం మెజారిటీ రావడానికి ఆయన కూడా వ్యూహరీత్యే కావచ్చు ఇతరత్ర కావచ్చు తోడ్పాటు అందించినారు ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య గారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రచారం చేసినారు ముఖ్యంగా దళితుడైనటువంటి కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు మరి పార్టీని అక్కడ గ్రామ గ్రామాన కాంగ్రెస్ పార్టీ బలంగా ఉంటుంది అక్కడ కర్ణాటకలో అనేక దూరమైనటువంటి అనేక సామాజిక వర్గాలని దగ్గర చేసుకుని విముఖుల్ని సుముఖుల్ని చేసుకుని వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట అరవై స్థానాలు సాధించడంలో ఖర్గే గారు కావచ్చు డీకే శివకుమార్ కావచ్చు శివకుమార్ అక్కడ పీసీసీ అధ్యక్షుడు కాబట్టి ఆయనకి క్షేత్రస్థాయిలో వివిధ వర్గాల ప్రజల మనోభావాలు తెలుసు ఆయన మన తెలంగాణలో కూడా ప్రచారం చేశారు పక్కనే మన మన కర్ణాటక కూడా మన నిజాం రాష్ట్రంలో చాలా భాగాలు మన రాయచూరు మిగతా హైదరాబాద్ కర్ణాటక ఉండే ఉండింది కాబట్టి పెద్ద తేడా ఉండదు మనకు అనేక విషయాల్లో సారూప్యతలు అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు కర్ణాటకలో నిర్మాణ రీత్యా బలంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి అంత మెరుగైనటువంటి స్థానాలు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా కొంత మెరుగైనటువంటి నిర్మాణ తమ పార్టీ నిర్మాణం లేకుండా ప్రజలను కలుసుకోకుండా ఏ కార్యకర్త వెళ్ళి ఇది మా పార్టీ మేము ఇవి చేస్తాం మీ కష్టాలు ఏమిటి అని తెలుసుకోకుండా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇంకా చాలా మెరుగుపరచుకోవాల్సి ఉంది తన నిర్మాణాన్ని పెంచి పెంపొందించుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి మరి శివకుమార్ గారు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అయినప్పటికీ కూడా అధిష్టాన వర్గం ఆయనకు చెప్పడం వల్ల సర్దుబాటు చేసుకుని మరి సీఎం సీనియర్ 
ఆయన సిద్ధరామయ్య గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈయన ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఒక సామరస్య భావంతో కర్ణాటక ఆరు గ్యారెంటీ ఐదు గ్యారెంటీలు ఇచ్చి వాళ్ళు అమలు చేస్తున్నారు కూడా వాటి అమలులో ఎన్నో ఆర్థిక భారాలు ఉన్నాయి ఆర్టీసీ బస్సులు ఉచిత ప్రయాణం అమలు చేశారు అన్నీ దాదాపు అమలు చేశారు కాబట్టి ఆ నమ్మకాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలంగాణను కూడా కొంతమేర కలిగించగలిగినారు ముఖ్యంగా మన ఆదాయ వనరులు పెంచుకోకపోతే కర్ణాటక అయినా హైదరాబాద్ మన క తెలంగాణ అయినా ఎందుకంటే మనకు కర్ణాటక బెంగళూరు మహానగరం నుంచి ఎంత ఆదాయం బాగా వస్తుందో పన్నుల ఆదాయం కానీ ఇతరత్ర కావచ్చు మనకు హైదరాబాద్ కూడా అలాంటి ఒక గొప్ప వాణిజ్య పారిశ్రామిక కేంద్రము ఒక రాజధాని కేంద్రము కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా పన్నుల ఎగవేతను వీటినిటినీ అధిగమించడం ద్వారా ఆదాయాన్ని అధికంగా రాబట్టడం ద్వారా పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రజానుకూల పథకాలని అమలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు క ఎందుకు ఓడిపోయింది భారాస అంటే కేసీఆర్ అండుకో వాళ్ళు ప్రదర్శన విరవీయడం అహం భావపూరితంగా వ్యవహరించడం ప్రజలను నిర్లక్ష్యంగా నిర్ధారణ వ్యవహరించడం వల్లనే వీళ్ళు తన స్వాత తెలంగాణ పోరుగడ్డ ఈ పోరా పోరుగడ్డలు అనేక పుణ్య నదుల ప్రదేశం ఇది ఈ పుణ్యభూమిలో జన్మించిన వాళ్ళు పోరాటంలో ఆ రోజు తెలంగాణ పోరాటంలో సాయుధ పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన జనము ఇలాంటి అహంకారాన్ని నియంతృత్వ ధోరణిని ప్రజాస్వామ్య పౌర హక్కుల అణచివేతను ఎంత మాత్రం సహించరు ఇన్నేళ్ళు రెండు రెండోసారి ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఇస్తే సరే సార్ కేసీఆర్ అండ్రో చేయడం అనేది వాడు సహించలేక ఈ రకమైన తీర్పిస్తున్నారు ఇప్పటికైనా జాగ్రత్తగా ఉంటే మరోసారి ఆశీర్వదిస్తారు ఓకే సార్ చలసాన్ నరేంద్ర గారు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎన్నికల ప్రచారంలో ముఖ్యంగా తెరాస బారాస ఏదైతే ఉందో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఇస్తున్నటువంటి ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయడం చాలా కష్టం ఇప్పటికే కర్ణాటకలో ఐదు గ్యారెంటీలు ఇచ్చారు అవి సరిగా అమలు చేయలేదంటే అక్కడి నుంచి కొంతమంది రైతుల్ని కావచ్చు లేకపోతే వివిధ వర్గాల ప్రజల్ని తీసుకొచ్చి మరీ ప్రచారం చేశారు ఆ నెగిటివ్ ప్రచారం అనేది ఏమైనా వాళ్ళకి కొంచెం దెబ్బతీసిందంటారా బీఆర్ఎస్కి కేవలం ఈ పథకాల గురించి ప్రచారం చేయటం వలన కాంగ్రెస్ మామూలు ప్రజలకు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి సహాయపడింది తప్పితే కేవలం ఈ పథకాలు అమలు చేస్తారా చేయరా అనే విషయం మీద ఇవాళ బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఓటు చేశారని నేను అనుకోను ఎందుకంటే అనేక సంక్షేమ పథకాలు అనేక రాష్ట్రాల్లో చేరిన పథకాలు బీఆర్ఎస్ విజయవంతంగా అమలు చేస్తుంది అని అవి ఎంతవరకు చేస్తున్నారు ఎన్ని చేస్తున్నారు అందరు లబ్ధి పొందుతున్నారు వేరే విషయం చాలా బిజి బీఆర్ఎస్ కి వ్యతిరేకంగా జనం తిరగబట్టడానికి కానీ ఓటు వేయడానికి కానీ అనేక కారణాలు ఉన్నాయి దాన్ని ఆ కారణాలు అన్నింటినీ కూడా కాంగ్రెస్ మాత్రమే నరేంద్ర గారు కాసేపు ఆగారు నరేంద్ర గారు ఓకే పథకాల సంగతి అలా ఉంచితే పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి పనితీరు వల్ల కాంగ్రెస్ ఎలా గెయిన్ అయింది
కేసీఆర్ కానీ ఎవరు కానీ ఊహించలేదు ఈవెన్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కూడా ఊహించి ఉండదు కాంగ్రెస్ లో చాలా మంది నాయకులు తెలంగాణలో ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఒక విధంగా బీఆర్ఎస్ తో లాలుంచి పడిపోయి వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకంగా బలమైన పోరాటాలు చేయలేదు అనేటువంటి ప్రచారం ఉంది కాంగ్రెస్ నాయకులు అనేక సందర్భాల్లో బహిరంగ విమర్శలు చేస్తారు కేసీఆర్ తను అసెంబ్లీలో కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకుల మీద అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అవినీతికి పాల్పడ్డారు వారి మీద చర్యలు తీసుకోబోతున్నామా అని బహిరంగ ప్రకటన చేశారు అయినా కూడా ఎవరి మీద చర్యలు తీసుకోవాలా వాళ్ళు ఎవరు కూడా కేసీఆర్ వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేయటం కానీ పత్రికా మీడియా సమస్యలు తప్పితే పోరాటాలు చేయటం కానీ ప్రజలను సమేకించడం కానీ చేయలేదు కానీ ఒక బలమైనటువంటి వాణి వినిపించడంలో కేసీఆర్ కి రాజీ లేని వైఖరి వినిపించడంలో తన మీద కేసులు ఉన్నప్పుడు కూడా తను అరెస్టులు చేస్తారని తెలిసినప్పుడు కూడా ఏ ఏ విధంగా అయితే కర్ణాటకలో శివకుమార్ లాంటి వాళ్ళు కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు అరెస్ట్ చేసిన కేసులు పెట్టినా వేధించినా కూడా నిలబడ్డారు ఆ విధంగా రేవంత్ రెడ్డి నిలబడటం ఒక కాంగ్రెస్ బలమైన నాయకత్వాన్ని తెలంగాణలో చాలా కాలం తర్వాత కల్పించినట్టయింది అది కూడా కాంగ్రెస్ గెలుపులో ఒక బలమైన కారణం అనవచ్చు మిగతా నాయకులు ఇవాళ కాంగ్రెస్ లో పెద్దలుగా చాలా మాత్రం అనేక మంది లోపాయకారిగా బీఆర్ఎస్ తో లాలుచి పడిన నాయకులు వాళ్ళంతా కూడా అనేక సందర్భాల్లో అవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ నాయకులే పరస్పరం చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డికి పిసిసి అధ్యక్షునిగా కొనసాగితే కష్టం అని తీసివేయాలని కూడా వాళ్ళంతా ప్రయత్నం చేశారు కానీ కాంగ్రెస్ అధిష్టానం రేవంత్ రెడ్డి గట్టి మద్దతు ఇవ్వటం రేవంత్ రెడ్డి నిలబడటం సుమారు అరవై అరవై డెబ్బై ఎలక్షన్ ర్యాలీస్ రేవంత్ రెడ్డి ఈ ఎలక్షన్ ఈ మూడు వారం నరేంద్ర గారు కొద్దిసేపు ఆగండి పిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి విజయ ర్యాలీ విజయోత్సవ ర్యాలీ సాగిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ దృశ్యాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం
సత్యం గారు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల విజయానికి ఏ విధంగా దోహదపడింది రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి రాకపూర్వం కూడా కాంగ్రెస్ నాయకత్వం అనేక మందికి పీసీసీ అధ్యక్షులు ఇచ్చి చూశారు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతి వాళ్ళ పోరాట పటిమ ప్రజలకు ఒక ఫెయిత్ కలిగించలేదు అదేవిధంగా మునుగోడు ఎలక్షన్స్ ముందు బండి సంజయ్ వైపు చూశారు ఎవరైనా ఏమనుకుంటారంటే ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా లేకపోతే న్యూట్రల్ జనం అయినా ఏమనుకుంటారంటే ప్రభుత్వం చేసే తప్పుల్ని ఖచ్చితంగా ఎత్తి చూపగలగాలి అనుకుంటారు కోరుకుంటారు అదేదో సాధారణంగా పరిపాలించేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కేసీఆర్ మీద పాగో కేటీఆర్ మీద పాగో అంటే అది కాదు ప్రభుత్వం చేసే లోపాలు ఎత్తి చూపాలి ఒక గట్టి ప్రతిపక్ష నాయకుడు కావాలని ఆశిస్తారు వీళ్ళల్లో ఎవరికి అది అవుపడలేదు బండి సంజయ్ ఆ ప్రయత్నం చేశారు పార్టీ వాళ్ళ జాతీయ ప్రయోజనాల కొరకు పక్కకు లాగేశారు దాంతో రేవంత్ రెడ్డి ఇంకా మరింత ఎవాలు కావటానికి ఉపయోగపడింది తను పీసీసీ అధ్యక్షుడి దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు దరిదాపు ఎనభై కేసులు అతని మీద ఉన్నాయి ఎన్ని కేసులు పడినా ఎన్ని రకాల అరెస్ట్ చేసిన రెండు సార్లు రెండు నెలలు జైల్లో కూడా ఉండి వచ్చాడు కానీ రాజీ పడలేదు అలా రాజీ పడకుండా ఉన్నటువంటి తత్వమే ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేసింది తర్వాత రెండవది ప్రతిది అంటే కుటుంబ లోపం కేసీఆర్ కుటుంబ లోపం కానీ లేక ప్రభుత్వ లోపాన్ని కానీ నికరంగా ఎదిరించగలిగినటువంటి శక్తి సంతరించుకున్నాడు దీంతో ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ క్యాడర్ యాక్టివ్ అయింది మనకు ఒక నమ్మకం కలిగినటువంటి వ్యక్తి దొరికాడు అని చెప్పేసి యాక్టివ్ అయ్యారు క్యాడర్ యాక్టివ్ అయిన తర్వాత ప్రజలు కూడా దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు అరవై శాతం మంది కాంగ్రెస్ ఉన్నారు ఈ కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళిన ప్రజలే టీడీపీకి పోయిన వాళ్ళే తర్వాత బీఆర్ఎస్కి పోయిన వాళ్ళే అటువంటి ప్రజలందరూ మళ్ళీ బ్యాక్ తేలికగా రాగలిగారు ఎందుకంటే చేయి గుర్తు వాళ్ళకు పాత పరిచయమే ఇప్పుడు ఏం కొత్త పరిచయం కాదు కొత్తది కాదు కాబట్టి ఆ విధంగా రేవంత్ రెడ్డి స్ట్రగుల్ చేయగలిగాడు రెండవది రేవంత్ రెడ్డి ఈ స్కాండల్ చేశారు అనే అధికార పక్షం మిగతా నాయకుల లాగా ఫిక్స్ చేసి ఒక దగ్గర ఇగో నువ్వు ఈ స్కాండల్ ఉన్నావు అని నిరూపించలేకపోయింది విమర్శించడమే తప్ప ఇంకోటి నిరూపించలేకపోయింది ఇటువంటి అన్నీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి చేసినటువంటి ఫైట్ కీలకంగా మారింది అలా అలా మారిన తర్వాత ఒక నమ్మకం ఎప్పుడైతే కలిగిందో బీజేపీ నాయకులు కూడా వాపస్ వచ్చారు కాంగ్రెస్ నుంచి చేరినటువంటి బీజేపీ బీజేపీలో చేరిన నాయకులు అందరూ కూడా మళ్ళీ వాపస్ ఇది ఒక ఇండికేటర్ అంటే ఒక పార్టీల నుంచి ఇతర పార్టీల నుంచి ఒకే పార్టీకి మిగతా వాళ్ళందరూ పోతున్నారంటే అది ఒక ఇండికేటర్ అంటే బలం పుంజుకుంటుంది కాంగ్రెస్ అందుకే కాంగ్రెస్లో చేరుతున్నారు వీళ్ళందరూ అనేటువంటిది ప్రజలు గ్రహించారు ఇవన్నీ కూడా తర్వాత మరొక అంశం ఏమిటంటే మిగతా నాయకులందరూ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరి నియోజకవర్గానికి వాళ్ళే స్టిక్ అనే ఉన్నారు వాళ్ళ భవిష్యత్తును వాళ్ళు తీసుకున్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రం అంతా కూడా పర్యటించ రావంత్ రేవంత్ రెడ్డిని కట్టలు చేయడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినాయి తను పాదయాత్ర చేసిన తర్వాత ఒక మంచి ఇమేజ్ వచ్చిన తర్వాత పాదయాత్రను బంద్ చేయించారు బంద్ చేయించి ఇంకా మిగతా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయవచ్చు కదా అనేటువంటి స్థితికి తీసుకొచ్చారు అదే పాదయాత్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగి ఉంటే ఇవాళ అరవై కాదు ఎనభై సీట్లు వచ్చేది కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డిని కట్టలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి తప్ప కాంగ్రెస్ నాయకులు దాన్ని ఆ ఊపిని కొనసాగిద్దామని చెప్పేసి తర్వాత అధిష్టానానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇప్పటికే అప్పటికే బలహీనపడి ఉన్నది ఇరవై శాతం ఓటింగ్ దగ్గర ఉంది ఐదారు గ్రూపులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరు పోయినా కష్టం వద్దని చెప్పేసి కొన్ని పరిమితులు లోబడి పనిచేయాల్సి వచ్చింది ఇటువంటి పరిమితుల్ని దాటి కూడా రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్లో నమ్మకం కలిగించారు తర్వాత రెండవది ఉపన్యాసుల ధోరణి కూడా కేసీఆర్ ఎట్లయితే అట్రాక్ట్ చేసి ఉండో దానికి కౌంటర్గా రేవంత్ రెడ్డి అట్రాక్ట్ చేయగలిగాడు అది ప్రజల్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేయగలిగాడు తర్వాత తన బ్రెయిన్ కూడా పాదరసంలాగా పనిచేసింది అంటే కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఆన్సర్స్ ఇస్తే తను పెద్ద ఇంటలెక్చువల్ కాదు అనుకొని ఏం చెప్తాడు అనుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్స్ చెప్పగలిగాడు అంటే మధ్య తరగతి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అయ్యేటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడగలిగాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా రేవంత్ రెడ్డికి ప్లస్ పాయింట్స్ అయినాయి అంటే తన పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పోరాటానికి ముందుకు రారు ఉద్యమించడానికి ముందుకు రారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రారు ఇంకా కొద్దిగా సాఫ్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అవతల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఆ అటు నుంచి కూడా ప్రజర్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని ప్రజర్స్ని కూడా డిలీట్ చేసి తను ముందుకు వచ్చి ప్రజలను మొబిలైజ్ చేయగలిగాడు కాబట్టి ఇవాళ ఎవరైనా అధిష్టానం కానీ లేదా ఇంకేదైనా కాంగ్రెస్ నాయకుడు కానీ రేవంత్ రెడ్డి కాదు ముఖ్యమంత్రి అంటే జనమే తిరుగుబాటు చేస్తారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కాదు జనమే తిరుగుబాటు చేస్తారు ఎందుకంటే జనం ఇష్టపడి కోరి తెచ్చుకున్నటువంటి నాయకుడు రేవంత్ రెడ్డి కాబట్టి ఇవాళ
అటువంటి స్థితిలో మొబిలైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు అధిష్టానం ఇంకో ఆలోచన చేసిన ఇంకో కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఏదైనా అసంతృప్తిగా మాట్లాడినా జనం ఊరుకోరు ఓకే సార్ దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్ష పద అధ్యక్ష పదవి చేపట్టిన తర్వాత చాలామంది అనుకున్నారు అసలు కాంగ్రెస్ చాలా చచ్చిపోయిన స్థితిలో ఉంది దాన్ని బతికించడం చాలా కష్టం కొద్దో గొప్ప పెరిగితే కొంత పర్సంటేజ్ ఓట్లు పెరగచ్చు తప్ప అసలు కేసీఆర్ చాణక్యతని ఆయన వ్యూహ నైపుణ్యాన్ని తట్టుకొని నిలబడడం చాలా కష్టం అని అనుకున్నారు అలాంటిది చాలా త చచ్చిపోయిన స్థితిలో దాదాపుగా ఇక ఇప్పటికల్లా మళ్ళీ భవిష్యత్తులో యుద్ధ సమీప భవిష్యత్తులో కాంగ్రెస్ వచ్చే అవకాశం లేదనుకుంటున్న పరిస్థితుల నుంచి కేసీఆర్ను తట్టుకొని మరి అధికారం వైపుగా నడిపించడంలో రేవంత్ రెడ్డి అనుసరించినటువంటి వ్యూహాలు ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ కేసీఆర్ చేస్తు ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలకు కానీ ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలకు కానీ అణచివేతకు కానీ వ్యతిరేకంగా గళమెత్తిన ధీర యోధుడు ఆయన ఎందుకంటే అలిపెరిగని పోరాటం ఏరా ఏమాత్రము భయము ఇవేమీ లేకుండా నిర్భయంగా పోరాడుతూ వచ్చినాడు తాను అనుకున్నది ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడి ఆయన అనేక విషయాలపైన అభిప్రాయాలు చెబుతూ వచ్చినాడు అందువలనే ప్రజల్లో వివిధ వర్గాల ప్రజలకు అండగా నిలిచినాడు ఒక నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లోనే కాకుండా కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో నైతిక స్థైర్యాన్ని పెంపొందిస్తూ అదేవిధంగా మరి కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకుకు ఉన్న దళితులు మైనారిటీలు మైనారిటీలు ఇంకా ఆకట్టుకున్నట్టు కనిపించదు ఇప్పటికి కూడా మరి కర్ణ కర్ణాటకలో చేసినట్లుగా ఒక ప్రధాన వర్గంగా వాళ్ళు ఉన్నారు కర్ణాటక స్పీకర్ కూడా ఆయన అనేక మంది మంత్రులు కూడా ఉన్నారు మైనారిటీలో ఆ మేరకు కాకపోయినా మైనారిటీలను కూడా మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వైపు కొంత మేరకైనా మళ్లించడంలో మరి రేవంత్ రెడ్డి కృతకృతుడు అయినాడు అదేవిధంగా అలు పెరగకుండా నిర్విరామంగా జిల్లాలంతా తిరుగుతూ గ్రామాలు తిరుగుతూ అక్కడి పరిస్థితులకు తాను కూడా స్థానిక పార్టీ కార్యకర్తలకు ప్రజలకు ధైర్యం చెబుతూ భరోసా ఇస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే ఇది ఖచ్చితంగా నిర్దిష్టంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తాము ఆరు గ్యారంటీలు ప్రకటించడమే కాదు వాటిని ఏ విధంగా చాలామంది ఇదే ప్రశ్నలు అడిగితే అలివిగానే హామీలు ఇచ్చినారు మీరు ఎట్లా అమలు చేస్తారనేటువంటిది ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం ఉంటే ఇంకా చాలా పన్ను ఎగవేతలు ఉన్నాయి రావాల్సిన ఆదాయాల్ని మనం వసూలు చేస్తాం అదేవిధంగా రాష్ట్ర ఆదాయ వృద్ధికి ఈ అవినీతిని అరికడితే రాజకీయ అవినీతిని అరికడితే ఏ విధంగా రాష్ట్రం పురోభివృద్ధి చెందంలో కూడా ముందుకు పోగలదో తెలంగాణ ఒక సమృద్ధమైనటువంటి రాష్ట్రం మిగులు బడ్జెట్ తయారుపడిన రాష్ట్రం ఎందుకు కేసీఆర్ పదేళ్ల పరిపాలనలో ఈ విధంగా ఒక లోటు ఐదు వేల ఐదు ఐదు లక్షల కో కోట్ల అప్పులు అదేవిధంగా మరి జీతాలు ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే లోటు బడ్జెట్తో ఏర్పడే పరిస్థితి అక్కడ ఆ రకమైన ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అక్కడ కూడా పదకొండు లక్షల కోట్లకు అప్పులు పెరిగినటువంటిది ప్రజా అక్కడ కూడా ఏమిటంటే ఒక తెలంగాణలో ఒక అందరూ అభినందించాల్సిన లక్షణం ఏమిటంటే ఇక్కడ కులతత్వం కానీ ప్రాంతి అది లేకపోవడం అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ దుర్మార్గమైనటువంటి కుల విభజన ప్రాంతీయ విభజన ఉండడం వల్ల అణచివేత వల్ల ఈ నష్టపోతున్నాము ఎవరైనా లౌకిక ప్రజాస్వామ్యవాదులు ఎవరైనా కోరుకునే వాళ్ళైనా దీన్ని ఈ రకమైన ధోరణిని నిరంకుశ ధోరణిని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజాస్వామ్యబద్ధ పరిపాలనను రావాలి సరే సార్ మళ్ళీ వద్దాం